Lần đầu tiên cho phép tôi được gửi lời chào trân trọng tới Ngài Chủ tọa và tất cả các quý vị đại biểu. Tôi rất vinh dự được tham dự hội thảo này. Đây là dịp để chúng tôi chia sẻ đời sống tôn giáo Việt Nam và chính sách pháp luật đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam. Thưa các quý vị, do những đặc điểm riêng về địa lý, dân cư, lịch sử, văn hóa, Việt Nam là quốc gia có nhiều hình thức tín ngưỡng tôn giáo. Mỗi dân tộc kể từ người Kinh đều lưu giữ những hình thức tín ngưỡng tôn giáo riêng của mình. Người Việt có các hình thức tín ngưỡng dân gian như thờ cúng ông bà tổ tiên, thờ thành hoàng, thờ người có công với cộng đồng dân tộc, thờ thần, thờ thánh, nhất là tục thờ mẫu của cư dân nông nghiệp, lúa nước. Đồng bào các dân tộc thiểu số với hình thức tín ngưỡng nguyên thủy, còn gọi là tín ngưỡng các dân tộc thiểu số với còn gọi là tín ngưỡng sơ khai như tô tem giáo, bái vật giáo, sa man giáo vân vân. Trải có thời gian các tôn giáo lớn lên trên thế giới lần lượt xuất hiện ở Việt Nam. Ban đầu là Phật giáo, được cho là đến Việt Nam vào cuối thế kỷ thứ hai, đầu thế kỷ thứ ba sau Công nguyên. Tiếp đến là Công giáo và Việt Nam từ năm 1533. Hồi giáo vào thứ ba và cuối thế kỷ thứ 19 và muộn hơn cả là đạo tin lành vào Việt Nam năm 1911. Đến nay, ở Việt Nam có khoảng trên dưới 24 triệu tín đồ của 13 tôn giáo chiếm tới 27% dân số. Gồm Phật giáo, Công giáo, Hồi giáo, Tin lành, Cao đài, Phật giáo Hòa Hảo, Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam, Tôn giáo Bà Hai, Đạo Biểu Sơn Kỳ Hương, Đạo Tư Ân Hiếu Nghĩa, Minh Sư Đạo, Minh Lý Đạo, Bà La Môn, Giáo và Bà La Môn Giáo xin lỗi, và Tôn giáo Mặc Môn. Xong, có đến 80% dân số có đời sống tín ngưỡng tôn giáo, chủ yếu ảnh hưởng bởi Phật giáo. Sự đa dạng của đời sống tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam không chỉ về số lượng loại hình tín ngưỡng tôn giáo mà là sự đa dạng còn được phản ánh trên nhiều phương diện như quy mô của từng loại hình có tổ chức trên chục triệu tín đồ, có tổ chức chỉ vài trăm người theo, có tổ chức hoạt động trên khắp cả nước nhưng có tổ chức chỉ khu trú ở một số địa phương khu vực nhất định. Nguồn gốc hình thành có tôn giáo bên ngoài du nhập vào nhưng lại có tôn giáo bản địa và phát triển vươn ra ngoài nước như trường hợp đạo cao đài. Có tôn giáo ở Việt Nam bằng con đường hòa bình, nhưng cũng có tôn giáo xuất hiện ở Việt Nam bằng những con đường khác. Xuất phát từ đặc điểm về tôn giáo nêu trên, nhà nước Việt Nam sau buổi thành lập nước ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, tại phiên họp tại phiên họp đầu tiên của chính phủ ngày mùng 3 tháng 9 năm 1945, trong tuyên bố về 6 vấn đề cấp bách Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định tín ngưỡng tự do, lương giáo đoàn kết. Tuyên bố này đã đặt nền tảng cho việc xây dựng và thực hiện một chính sách về tôn giáo của Việt Nam. Từ năm 1945 đến nay, nhà nước Việt Nam phải trải qua rất nhiều giai đoạn cách mạng khác nhau, nhiệm vụ của mỗi thời kỳ trọng yếu cũng khác nhau. Nhưng đối với tôn giáo, Đảng và Chính phủ Việt Nam luôn nhất quán quan điểm trên và không ngừng mở rộng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân cũng như ngày càng đảm bảo và tạo điều kiện thuận lợi cho các cho nhân dân được hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo ấy. Có thể tóm tắt những nội dung chính của chính sách pháp luật về tôn giáo Việt Nam như sau. Một là Đảng và Nhà nước Việt Nam cho rằng tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhận quần chúng nhân dân. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Và đồng bào theo tôn giáo là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hay là Đảng Nhà nước Việt Nam tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng tôn giáo của mọi người. Ba là các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Các tổ chức tôn giáo được nhà nước thừa nhận được hoạt động theo pháp luật và được pháp luật bảo hộ. Được hoạt động tôn giáo, mở trường đào tạo chức sắc, nhà tu hành, xuất bản kinh sách và giữ gìn sửa chữa xây dựng cơ sở thờ tự tôn giáo của mình.
theo đúng quy định pháp luật. Bốn là không ai được phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng tôn giáo và không ai được xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để vi phạm pháp luật. Năm là pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam tương thích với luật pháp quốc tế về quyền con người, trong đó quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo mà đặc biệt là những điều ước quốc tế mà Việt Nam, Việt Nam đã đăng ký hoặc gia nhập. Sáu là mục tiêu của chính sách tôn giáo của Việt Nam là nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng bào các tôn giáo là một bộ phận của khối đại đoàn kết ấy. Tất cả những nội dung trên đây được quy định toàn bộ hoặc từng phần trong các hiến pháp của Việt Nam từ hiến pháp năm, đầu tiên năm 1946, hiến pháp kế tiếp là năm 1959, năm 1980, năm 1992 và gần đây là hiến pháp năm 2013. Trong các văn bản dưới luật hiện hành bao gồm pháp lệnh về tín ngưỡng tôn giáo, nghị định 92 của chính phủ ngày 8 tháng 11 2012 All the contents above are regulated in whole or in part in the Constitution of Vietnam, from the first Constitution in 1946 to the next Constitution in 1959, in 1980, and finally in 1992, and the most recent Constitution, which was established in 2013. And the current bylaws include ordinances on belief and religion, um, decrees that were dated in 2012 of the government providing detailed regulations and measures of enforcement of the ordinances on belief and religions, um, stating that religions will have um, freedom to act um, if they are acting in accordance with the law. Moreover, it can be found in the civil code, the criminal codes, land codes, building and marriage and family laws, residence laws, and laws against um, HIV and AIDS. Particularly, the Constitution in 2013 used the word everyone instead of the word citizen to refer to objects of belief and religion that will be respected and protected by the state of Vietnam. As those people were increasingly expanding, and not only citizens of Vietnam, those who are restricted to exercise the rights as citizens, but also to foreigners and people without nationality that were in the state of Vietnam also had those same rights. The consistency in the religious policy of Vietnam not only reflect, was reflected in the um, Constitution, but it is also reflected from all the policies and practical actions that um, have been implemented within the state. So the implementation of regulations on religious organizations are in the Ordinance on Belief and Religion, that after 10 years of implementation of the old ordinance from 2004 to 2014, Vietnam has now recognized 23 religious organizations, totaling 47 religious organizations overall that are recognized in Vietnam, with 23 of them being in the last 10 years. This figure does not include thousands of Protestant groups and many other forms of religious minorities that have registered for religious activity to, the um, to be um, established as um, officially recognized in the future. This is an outstanding result because after the national reunification after 1975, um, there were only six religions and six religious organizations recognized in Vietnam, which were Buddhism, Catholicism, Protestantism, um, Hua Hao, Buddhism, um, Khao Dai. Uh, so secondly, the, among the religious organizations that are recognized in Vietnam are some having millions of followers, such as Buddhism has uh, over 11 million, Catholics over 6 million, Khao Dai over 2 million, Hua Hao Buddhism over 1, and the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints um, has already been recognized in um, Vietnam as well. Thirdly, after the religious organizations are recognized by the state, they will be protected by law in all their religious activities, including building, repairing places of worship, establishing, dividing, and restoring religious organization, establishing training institutions for those who specialize in religious activities, publishing activities, ordination of new leadership, appointment and election of new leadership within the um, religious organizations, such as uh, Buddha's birthday celebration in 2008, um, in 2014, there was a conference of world Buddhist women and the Protestants celebrated a hundred years of Protestants in Vietnam. Um, there was also the Catholic Jubilee and the celebration of 50 years of establishing the clergy in Vietnam. So in summary, with the actual diversity of various beliefs and religions, 
um, that are building and uh, implementing their um, organizations within the country, we have a consistent policy to respect them, to ensure their rights to freedom of belief and religion, freedom of non-religion should they choose, the religion of everyone, and different religions are equal before the law. That is essential. That is key to, to determining stability and harmony um, between the religions of Vietnam and society within Vietnam. This harmony has um, is a desire of all multi-ethnic, multi-religious nations in the world, and we are trying to establish that as well. Despite having achieved so much success in building and strengthening the national unity of citizens, religious unity and our um, policies of religious law in Vietnam, it is constantly being improved in order to ensure further protection of the freedom of belief and religion of the people. In the process of finalizing the law and beliefs and religions, we are eager to learn from researchers, scholars, managers that are specialized in this area to better meet the rights of freedom of belief um, within our country to build stability and peace within the social development. And we'd like to thank you all for letting me share um, what we are trying to do in Vietnam. And we welcome you all to Vietnam so that we can experience our way of life and belief and our religious diversity, harmony, and freedom. Thank you very much.